വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും സാവകാശം ലഭിക്കും അജേഷ് ബുദ്ധരെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും പോളിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഖുറാനിൽ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ദേവദാസന്മാർ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വിഷയാവരണം നടത്തി എങ്കിലും ഞാൻ ആളുകളായി പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതുമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല പൗലോ സപ്പോസോലിനെ ആർക്കും അങ്ങനെ വലിയൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ല കാരണം ചിലവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നാത്തത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അനുവർത്തിച്ചു പോകുവാൻ തടസ്സമാകുന്ന പലതും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ അപ്പോസൽമാരുടെ ഉപദേശത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ അപ്പോസ്വലനായ പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും ഓ ഇത് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് വലിയ പ്രശ്നം കാരണം അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതിന്റെ നടുക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് എന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോഴും അവിടെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സകലത്തിനും രക്ഷാകരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ തരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയാൻ പൗലോസോറിന് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിലേക്ക് എത്തുന്ന പൗലോസ് അപ്പസോറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയാൻ അപ്പസോന എത്തുന്ന ആ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തെ സൂര്യനേക്കാൾ വലിയുന്ന ഒരു വെളിച്ചം പൗലോ സപ്പസ്വന് ലഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവിടെ വീഴുകയും അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം പൗലോ സപ്പസ്വൻ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അപ്പസ്വന കർത്താവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ആളവിടെ ചെല്ലുകയും അവിടെ ചെന്നതിനു ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അവിടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണിനും ചെതുമ്പലെല്ലാം വീണ് ആ ഒരു അപ്പസ്വലനായ പൗരോസിനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നിരുന്ന പൗലോ സപ്പസ്വയൻ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഇരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ പിന്നീട് കണ്ണു തുറന്നത് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ഒരു അപ്പസ്വനായ പൗലോസിനെ അല്ല കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ സഞ്ചരിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ അത്യുന്നതനായ നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെക്കാൾ വെല്ലുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് സഞ്ചരിച്ചു ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് ആ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ കാരണം അത്ര നാള് ലോകത്തിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഇതിനു ശേഷം ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ജീവനുള്ളതുമായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ചു ആ സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ നമ്മൾ അപ്പസ്വനായ പൗലോസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പസ്വനായ പൗലോസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ മുഹമ്മദീയർ ഈ വിഷയം ഈ ഇത്രത്തോളം പൗലോ സപ്പോസറിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ കാതിയാനികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് അവരുടെ ഒരു പിൻപറ്റിയാണ് ഈ മുഹമ്മദി സേഫ് പോലുള്ള അല്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ദാവാ പ്രവർത്തകർ അവർ കൊടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോസറിനായ പൗലോസിനെ പറ്റി ഇത്രത്തോളം വെച്ചത് കാരണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യേശു കൃഷ്ണന്റെ ദൈവത്വം നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോസനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പിലേഖന രണ്ടാധ്യായന്റെ ആറും ഏഴും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മൃഗ പിടിച്ചുകൊള്
എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വചനം വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് അതിൽ ദുർവാഖ്യാനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു രൂപത്തിലും പാവത്തിലും എന്നാണ് പൗലോസ് അപ്പൊ സ്വന്തം ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞ യേശുവിന് ദിവ്യ പരിവേഷം നൽകിയ ഒരു കൽത്താണ് പൗലോസ് അപ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല പൗലോസ് അപ്പോസ് എന്നോട് പറയുന്നത് കാരണം ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ശൗല എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം കീഴ്മേൽ മറിച്ച ഒരു അപ്പോസ്തനായി കാരണം സുവിശേഷത്തിന്റെ നല്ല ഉപദേശത്തിന്റെയും രീതിയിൽ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച ഒരപ്പസ്തനായ പൗലോസിനെ അവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേനും പലർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇവര് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാത്ത അപ്പസ്തനായ ഈ പൗലോസിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കണമെന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തെ യേശു കൃഷ്ണുവിനെ പറ്റി പറയാൻ നല്ല ഗുരുവിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി നല്ല അധ്യാപകരെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ആ അധ്യാപകന്റെ കൂടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നില്ല കിട്ടിയ ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം മതി നല്ല പഠിപ്പീരിന്റെ അറിവുകൾ മാത്രം മതി ഇന്ന അധ്യാപകൻ നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ ആ അധ്യാപകരെ പറ്റി ലോകത്തുള്ള മുഴുവനും പറയണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ നല്ലൊരു ഗുരു നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല പിന്നെ അപ്പസനായ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൃപയാലുള്ള നീതീകരണം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പസ്വലായ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ ഉപ്പോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് റോമാ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായന്റെ മുപ്പത്താറ് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ റോമാ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് പാപപരിഹാര ബലിയെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അപ്പസ്വലനായ പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് അതേ കാര്യത്തെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് കുരന്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് അപ്പസ്വനായ പൗലൂസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേനും മത്താടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും വായിക്കുമ്പോൾ റോമാ ലേഖനം പത്താം അധ്യായന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് രക്ഷാവിശ്വാസത്താൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ജോഹനാന്റെ ഈ വാക്യത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ദൈവ സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ള വിഷയം അപ്പോസനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം തീയതി പതിനാറാമത്തെ വാക്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിമൂന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് റോമാ ലേഖനം അഞ്ചാം തീയതി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നു എ പി എസ് സി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വന്നു ഒന്ന് കുരന്തിയർ പതിനാലാം അധ്യായന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എ പി എസ് സി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കുരന്തിയർ അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം റോല റോമാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ആകത്തുകയായിട്ട് ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് കുടിക്കു എന്ത് തിന്നു എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മത്താടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ വിഷയം തന്നെ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്ലനായ പത്രോസ് പറഞ്ഞു അതേ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായന്റെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ തന്നെയാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് അപ്പസ്തോലിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അപ്പസ്തനായ പത്രോസിന്റെ ലേഖനങ്ങള
ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു വെളിച്ചം നല്ലൊരു നിത്യജീവനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്വലൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഇനി മുഹമ്മദും പൗലോസുമായിട്ട് നോക്കുന്നു താരതമ്യം ഞാൻ ഹദീസുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഹദീസ് നമ്പർ ഞാൻ പറയും ബുക്ക് ഞാൻ പറയും പേജ് പറയും അല്ലാതെ ഞാൻ സംസാരിക്ക ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക വിഷയം ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാം പൗരോധ പ്രസ്തുത അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി ഏ പാപം ചെയ്യരുത് പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകരുത് പാപിയായി ജീവിക്കരുത് എന്ന് വലിയൊരു ഉപദേശം നമുക്ക് പൗലോസ പ്രസ്തോളം തന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കും ദോഷ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ കാണാം തുഹികൾ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് തുഹികൾ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിക്കണമെന്നുണ്ടോ വർഗീസ് സാർ അത് വായിക്കണോ ജിമ്മിറേ വായിക്കണോ കാരണം ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യമാരും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് സമയം കുറവായിട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ബ്രദറെ വായിച്ചു ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വയ്ക്കും അതപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായം പറഞ്ഞാലും മതി ഇന്ന് അധ്യായം ഈ വാക്യം പറഞ്ഞാലും മതി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ഹദീസ് മാത്രം വായിച്ചു പോകാം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അധ്യായം ആയത്തും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ 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 അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് വിഷയം വെച്ചാൽ പാപത്തെ പറ്റി ശരിക്കും പൗലോ സപ്പോസോലം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത് പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ മാനവരിൽ മഹോന്നതനായി നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കു വായിക്കാം സുഖീഗൽ ബുഖാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അബു മുസൽ അച്ചരീവിൽ നിന്ന് റസൂൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ എന്റെ ദോഷവും അറിവില്ലായ്മയും എന്റെ കാര്യങ്ങളിലെ പരിധി വിടലും എന്നെക്കാൾ നീ അറിയുന്നതുമെല്ലാം എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹുവെ എന്നിൽ നിന്ന് കളിയായും കാര്യമായും ഉണ്ടായവയും പിഴച്ചും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതും എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ അതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹിദൽ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആയിഷയിൽ നിന്ന് നബി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ അലസതയിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും കുറ്റകൃത്യം കടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഖബറിലെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരക പരീക്ഷണം നരക ശിക്ഷ എന്നിവയിൽ നിന്നും ക്ഷേമത്താനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്റെ അഭയം തേടുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മസീഖുജാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു അള്ളാഹുവെ മഞ്ഞുകൊണ്ടും തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടും എന്റെ പാപങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്നും കഴുകിക്കളയണെ അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളവസ്ത്രത്തെ നീ ശുദ്ധിയാക്കും പോലെ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ കിഴക്കിനും പടിഞ്ഞാറിനുമിടയിൽ നീ അകലമുണ്ടാക്കിയതുപോലെ എനിക്കും എന്റെ പാപങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നീ അകലമുണ്ടാക്കണമേ അതിനിപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത് കാരണം സ്വയമായിട്ട് ചെയ്ത പാപം മറ്റുള്ള പാപങ്ങൾ എല്ലാം പറ്റി പറയുന്നു പിന്നീട് അപ്പോസനായ പൗലൂസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹോദരിമാരെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നും ഭർത്താക്കന്മാരെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നും ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നും വ്യക്തമായി പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഹീൽ ബുഖാരി അധ്യായ അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേജ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം പിന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പസമായ പൗലൂസ് ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായി ജീവിക്കുക ഏക ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് ലേഖനങ്ങളിലൂടെ എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസിയായ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന
ഈ ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ട് ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവളെ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി ജീവിക്കാനോ പൗലോ സപ്രസ്ഥന ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വലിയൊരു വിലഹതടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ തടി ചാടിക്കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് നീതി ചെയ്യരുതെന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം തന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സൂഫികൾ മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ട് മോഹം തോന്നിയിട്ട് ഉടനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾ കൂട്ടു സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹത്തിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്നേഹിച്ചു നിന്ന സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു നിന്ന് ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അബുബക്കറിന്റെ മകളെ എന്ത് ചെയ്തു വിവാഹം കഴിച്ചു സുഖേൽ ബുഖാരി അധ്യായ അറുപത്തിയേഴ് ഡിസംബർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേജ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു മരിപ്പ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതെന്ന് അപ്പോ തന്നെ പൗലൂസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആള് എവിടെ എത്തുമെന്നും എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നും എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മരിപ്പിന്റെ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലൂടെ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യയുടെ വായി എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണു വാര്യയുടെ ആണ് പറഞ്ഞത് സൂഫിദുൽ ബുഖാരി അധ്യായ അധിസംബർ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ പറയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ അയാളുടെ ഭാര്യ വിഷമിക്കാനോ കരയാനോ നിലവിളിക്കാനോ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ അത്രയും വർഷം ഒരു വർഷമോ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ അഞ്ചു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വർഷമോ തൊണ്ണൂറ് വർഷമോ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കരയാനോ അലമുറയിടാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഔരസപ്രസരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കരയുന്നവരുടെ വായിൽ മണ്ണു വാരിയിടാൻ പറയുന്നത് അതോടെ പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ പൗലോസ് അപ്പസ്വനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് അപ്പസ്വന എവിടെ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് നരയാണി മുതൽ താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നരയാണി ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മന മുടന്തനായി കിടന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ നരയാണികളെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്തായി അവൻ ദൈവത്തെ ചാടിയും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രവാദിയായ ഒരു സ്ത്രീ വെളിച്ചപ്പാടത്തെ അരിയായ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് അച്ഛനെ പൗലോ സപ്പോസറിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ അവളെ രൂക്ഷമായി നോക്കി യേശു കൃഷ്ണൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് എന്തായി അവളുടെ മേത്ത് നിന്ന് വെളിച്ചപ്പാടത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുക ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡുരോഗികളെയും കുഷരോഗികളെയും എന്നുള്ളവരെ എല്ലാം ആര് സൗഖ്യമാക്കി യേശു ക്രിസ്തു സൗഖ്യമാക്കി അതേ ആത്മാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിച്ച പൗലോ സപ്പസ്വൻ നീ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രാണത്തിൽ നിന്നും കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്നും പാണ്ഡുരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കാത്ത ശിഷ്യനല്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസനായ പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല അടയാളങ്ങളെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോ ആ ഒരു ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നല്ല പിന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ പറ്റി പൗലോ സപ്രസ്വനം പഠിപ്പിച്ചു കുടുംബ ജീവിതം ഒരിക്കലും മുറിക്കരുത് തകർത്ത് കളയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കുടുംബ ജീവിതത്തെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം സ്വന്തം ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം വാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദിസംബർ എൺപത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ അത്തരണം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു മുഹമ്മദ് സുന്ന അന്നൈസ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു സംസാരം സൂര്യനെക്കാൽ വെല്ലുന്ന വെളിച്ചം പൗരോസപ്രസനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരാണ് എന്നുള്ള
യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ ആ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പൗരോ സ്വത്തുക്കളും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അതിനെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടില്ല പരിച്ഛേദന എന്ന വിഷയം സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം പരിച്ഛേദന എന്ന വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്രസ്തനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായ പ്രമാണത്തെ മറിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരാളല്ല പൗരോ സ്വത്തുക്കൾ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനെ നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൗലോ സപ്പോസറിന് എന്താണ് ലേഖനങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് വലിയ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യകുലത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുവാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാതൃക എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ചില ബാക്കിയുള്ള സഹോദരന്മാര് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയും എങ്കിലും എനിക്ക് പത്തെണ്ണം കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം നിങ്ങൾ തെളിവ് നിരത്തി അഞ്ചെണ്ണം പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അഞ്ചെണ്ണം പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന് മനു സകല മനുഷ്യർക്കും മാതൃകയാകാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് വെച്ച് ഈ മുഹമ്മദിന് മുമ്പുള്ളവർ പറയാത്ത മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ശരി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചെണ്ണം തന്നെ ആവും ഒരു അഞ്ച് നല്ല കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അടക്കിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ളവരാരും പറയാത്തതായിരിക്കണം പക്ഷെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന പൗലോ സപ്പസോറിനെ അല്ല ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഏ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല മാതൃക ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോ സപ്പസോറിന് മാതൃക ഇല്ല എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മാതൃകയുണ്ട് ഇനി പൗലോ സപ്പസോറിന്റെ ആണ് മാതൃക നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളും തരാം അഞ്ചെണ്ണം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത അഞ്ചെണ്ണം തരാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒരു പണ്ഡിതൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതാണ് നൂറ്റിയേഴ് സൂറ നൂറ്റിയേഴിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് ബൈബിളിനകത്ത് എവിടെ വാക്യമുണ്ടോ അത് അല്ല ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യരായിപ്പോട്ടെ ഇവരിങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്തോടൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അവിടെ നമ്മുടെ സാധാരണ സഹോദരങ്ങൾ പോയിരുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴും ചൂളിപ്പോകും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു ഞാൻ ആ നൂറ്റിയേഴ് വായിക്കണോ വായിക്കണോ സാറേ ഞാൻ വല്ല അല്ല ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ അല്ല വായിക്കല് വായിച്ചു ഇത് ഇത്രയും അത് കേട്ടാൽ മതി നൂറ്റി പതിനാല് സൂറകൾ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചില്ല ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗലോസ പുസ്തകം എഴുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സർവ മാനവജാതിക്കും അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറകളിൽ നിന്നും ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങൾ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നൊരു പണ്ഡിതർ പറയാണ് നൂറ്റിയേഴ് തുല്യമായിട്ട് ബൈബിളിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അല്ല ഇതിനെ ഈ നമുക്ക് ബാലുശ്ശേരി ഉഗ്ര പേരായിട്ടത് പച്ചപ്പൊട്ടന്മാരൻ തന്നെയാണ് ഇത് കൂപ്പി അല്ല കൂപ്പി അല്ല സൂപ്പി എന്നും പറഞ്ഞൊരു മഹാനാണ് എന്തായാലും സാർ ആ വാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചോളൂ ഞാൻ ഞാൻ വായിക്കാം വായിക്കാം ആ ഒറ്റ മിനിറ്റ് നൂറ്റി ഏഴ് ഒന്ന് മുതൽ അതിനകത്ത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും ആറും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാം മതത്തെ വ്യാജമാക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് നീ കണ്ടുവോ അനാഥ കുട്ടിയെ തള്ളിക്കളയുന്നവൻ അത്രേ അത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാൽ നമസ്കാര നമസ് നമസ്കാരക്കാർക്കാകുന്നു നാശം തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തെ പറ്റി ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ പരോപകാര വസ്തുക്കൾ മുടക്കുന്നവരുമായ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഈ വാക്യത്തിൽ ഏതൊരു വാക്യത്തിലാണ് തുല്യം നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം യാക്കോവൻ ലേഖനം ഒന്നാം മതി ആ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക
ഏത് വാക്യ സഹേല ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ അവതാരത്തോടെ ചെയ്യണം സഹേല മനുഷ്യരോട് നന്മ ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലൂസിന്റെ പിന്നെ വാക്യവുമായിട്ട് തുല്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അനാഥ കുട്ടിയെ തള്ളിക്കളയുകയും അനാഥ കുട്ടിയെ തള്ളിക്കളയുകയും പാവപ്പെടന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അത്രേ മതത്തെ വ്യാജമാക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ആ മതത്തെ കള്ളമാക്കുന്നവന്റെ വിശദീകരണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ സകല മനുഷ്യർക്ക് വാചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തെ കള്ളമാക്കുന്നതാണ് എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മനോഹരമാണ് പൗലൂസ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യത്തിൽ ഇതിന്റെ സഹായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിടത്തില്ലേ അല്ല ഇതിനേക്കാളും വരുതൊന്നും അതിനകത്തില്ല ഇതിന് തുല്യമല്ല പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് തുല്യം പോലും ആയിട്ടില്ല ഈ ഇവന് പിന്നെ നമസ്കാരം അത് കള നമസ്കാരത്തെ പറ്റി സ്ഥിരം തന്നെ അള്ളാഹുവിന് തലയിട്ട് ഇടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തനാവൂന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല അത് കള അതൊക്കെ വിട്ടേച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആകെ കിട്ടിയത് ഒരെണ്ണമാണ് ആ അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് നൂറ്റിയേഴിൽ തന്നെ ഈ അനാഥ കുട്ടിയെ എന്താ പറയുന്നത് തള്ളിപ്പള പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റേ മുഹമ്മദ് തന്നെ മറ്റേ സയ്യിദിന്റെ എന്തോ പറയുന്നത് തന്റെ കുട്ടിയെ തന്റെ മകനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏഹ് സ്വന്തം മകനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അഡോപ്ഷൻ നിർത്തിയില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ സാറേ സാറേ വർഗീസ് സാറേ നമ്മുടെ ഷിജുമോൻ വർഗീസ് സാറേ ഷിജുമോൻ ബദർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നൂടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ജിബുവർദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജിബുവർദർ അതിനകത്ത് വലിയൊരു തമാശ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷിജുമോൻ ബദർ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്താം സഹോദരന്മാരെ ഞാന് തൊടുപുഴയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നോണ്ടിരിക്കാൻ പെരുമാവരെ എത്തുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നോളാം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നൈറ്റിൽ എനിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തണം ശരി 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 അല്ല വർഗീസ് ഇതിനകത്ത് അല്ല വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് അനാഥന്മാരെ യുനം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദ് പറയുവാണെങ്കിൽ അനാഥയെ പ്രാകുന്ന മുഹമ്മദിനെയാണല്ലോ കാണുന്നത് കാരണം ഇത് സഹി മുസ്ലിം ഇരുപത്തിയാറ് പൂജ്യം മൂന്ന് ടു സിക്സ് സീറോ ത്രീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അനസ് ബിൻ മാലിക് റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് എൻ ഓർഫൻ ഗേൾ ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ഉമ സുലൈമ ഹു വാസ് ദ മദർ ഓഫ് അനസ് Allah's messenger saw the orphan girl and said, Allah is the messenger of the orphan girl and said, Oh, it is you, you have grown young. May you not advance in years. That slave girl returned to Umar Salma. That slave girl returned to Umar Salma. That slave girl returned to Umar Salma. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നിലോട്ട് നിനക്ക് ആയുഷ്കാലം ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ പറയുക ആൻഡ് മേ യു നോട്ട് അഡ്വാൻസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് സ്ലേവ് ഗേൾ റിട്ടേൺ ടു ഉമൈ സൽമ വീപ്പിംഗ് ഈ ഈ അനാഥ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമൈ സൽമയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് പറയുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ ഉമൈ സൽമ ചോദിക്കുക ഓ ഡോട്ടർ വാട്ട് ഇസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് യു ഷീ സെഡ് അള്ളാ സപ്പോസൽ ഹാസ് ഇൻവോക്ക്ഡ് കേഴ്സ്ഡ് അപ്പോൺ മീ that i should not grow in age appo allahu endo anadagareyum vidhamamare engane nokki allengi mohammed engane nokki endu namakku adu kondu ariyavunnade ullu idokke parayunnundu pakshe cheyunnonnum illa oru vaakyu njan malayalathile nammade paulus apostol thessalonica sabhike ezhudiyappol onna legana anjamathe athyayathinte 14th vaakyam paulusinte paulusilude velippetta deivaaradana kelka sahodaranmare njangal ningale prabodhipikkunnathu ക്രമം കെട്ടവരെ ബുദ്ധി ഉപദേശിപ്പിൻ ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവിൻ ബലഹീനരെ താങ്ങുവിൻ എല്ലാവരോടും ദീർഘ ക്ഷമ കാണിക്കുവിൻ ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവിൻ തമ്മിലും എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ അപ്പം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്വറൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടിസൺ ബദർ എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബദർ ലൈനിലുണ്ടോ ബ്രദറെ ഇവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബിബ്ലിക്കലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ പൗ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ആ ഇത്ര വ്യക്തമായി പൗലോസിനെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ സത്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനി കൃത്യമായ ബോധ്യം പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ടത് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദാവാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് കൃത്യമായ നുണകളിലൂടെയും അർദ്ധ സത്യങ്ങളിലൂടെയും ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പൊളിച്ചു കാണും കാരണം ഇവർ പറയുന്നതെല്ലാം വ്യാജമാണ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസായോ ഇനി എം എം അബ്ബുറോ ആരും പറയുന്നതും വ്യാജമാണെന്നും ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിമേ ഞാൻ ഇതിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ പൗലോസ് ആണ് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പൗലോസ് ഒരു വലിയ സ്കോളർ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ തോറയിലും ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ തോറയിലൊക്കെ കൃത്യമായ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യം ഞാനായിരുന്നു എന്നാൽ ഗമാലിയലിന്റെ പാദ പീഠത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മുടെ അപ്പസ്തോളന്മാരൊക്കെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ മുക്കോരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മറ്റ് ചില സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മത്തായൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ തൊഴിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാരണമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായി പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഗല എബ്രായ ലേഖനത്തിലൂടെയും മറ്റെല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ദാർശനിക അടിത്തറ നൽകി അപ്പം ക്രൈസ്തവ തിയോളജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തുവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു തി മറ്റ് ഗ്രീക്ക് തിയോളജി മറ്റെല്ലാ ദാർശനികയോടും ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു അടിത്തറ ഇട്ട വ്യക്തിയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ തിയോളജിയുടെ അടിത്തറ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് യുക്തിഭദ്രമായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്താണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്നും എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയും പഴയ നിയമത്തിലെ ബലികളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് നോക്കുക വളരെ വ്യക്തമായി അഭിപ്രായ ലേഖനത്തിലൂടെ ഒക്കെ പറയുന്നു ഇവിടെ ദാവാക്കാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വ്യാജമായ ആ ഗ്രന്ഥം ഏതൊരർത്ഥത്തിലും തോറയോടാണ് അവർക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുക എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തോട് ഒരു തരത്തിലും ചേർ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തരത്തിലും ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തെ തകർക്കുക പൗലോസ് പുതിയ നിയമത്തെ തകർത്തു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം ഇസ്ലാമിക മതത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം പൗലോസ് ക്രൈസ്തവ മൂന്ന് പ്രേക്ഷിത യാത്രകൾ പ്രധാനമായിട്ടും പൗലോസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൗലോസിന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും പൗലോസ് നേരിട്ട സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകില്ല നമ്മൾ ചരിത്ര അന്നത്തെ ആനുകാലിക ചരിത്ര റിച്ചോത്തിയുടെയൊക്കെ പൗലോ അപ്പസ്തോലം നമുക്ക് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ കറണ്ട് ചരി അന്നത്തെ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും പേഗൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെയും വ്യാജ മതങ്ങളുടെയൊക്കെ തലങ്ങൾ യിലൂടെയാണ് പോലോസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും വലിയ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റും അതിശക്തമായ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ അത്ഭുതങ്ങളോടും അടയാളങ്ങളോടും അതിനേക്കാൾ ഉപരി താത്വികമായ ദാർശനികതയോടും കൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പൗലോസ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വിജാതിയുടെ അപ്പസ്വലനായ അനേകം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പൗലോസ് വാളെടുക്കുകയോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുവോ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പസ് ഏകദേശം പൗലോസും ഒരു പത്ത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും പത്തും ഇരുപതും വർഷമൊക്കെ സുശേഷ വേല ചെയ്ത ഒരാളാണ് പത്തും പോയി മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ അത്രയും തന്നെ മുഹമ്മദിന് വഹി കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള പത്ത് വർഷമോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നേരെ മുഹമ്മദിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ മുഹമ്മദ് ശരിക്കും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ആശയ പ്രചരണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വാളെടുത്ത് ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ കൊള്ളകൾ കൊള്ളകൾ നടത്തി ആ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് കൊള്ള വസ്തുക്കൾ വീതം വെച്ച് നൽകി അങ്ങനെ അവസാനം ആ കൊള്ളം മുതൽ കിട്ടുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന അനുയാ അനുയായികളെ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരു യുദ്ധ ഒരു സാധാരണ യുദ്ധ തന്ത്രത്തിന് തന്ത്രജ്ഞന്റെ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അറ അറേബ്യ മുഴുവൻ എല്ലാ തിന്മയുടെ മാർഗങ്ങളും കൊലയും കൊലവിളിയും ചതിയും വഞ്ചനയും കരാറും കരാർ ലംഘനവും വഞ്ചനയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൗലോസ് തന്റെ പീഡനങ്ങളിലൂടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെ തന്റെ വചന പ്രഘോഷണ
അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഞാൻ കാണുകയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെയാണ് പൗലോസിനെ ഇവർ ആക്രമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇവരുടെ എല്ലാ തത്വചിന്തയും ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ നായികരങ്ങളെയും തകർത്ത് കളയുന്നതാണ് പൗലോസ്യൻ ദൈവശാസ്ത്രം സൗലോസിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ദൈവിക ജ്ഞാനം അപ്പൊ ഈ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് ഒരു ആക്രമണം രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാതൃക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ സുശേഷ വേല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രബോധനമാണ് പൗലോസിന്റേത് മറ്റൊന്ന് പൗലോസ്യൻ വചനങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു പൗലോസ്യൻ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതൊരു സാ സാവർത്തികമായി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിലും ആനുകാലികമായി ഒരു ചർച്ചിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെ ദൈവവചനം പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്നു എന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു പഠനം ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഗലാത്തിയാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആ ഗലാത്തിയ സമൂഹത്തിലെ ആ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നീട് അത് ഗലാത്തിയക്കാർ മാത്രമല്ല മറ്റു സഭകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി ഒരു സഭ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭ ലോകത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്കാരത്തിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടണമെന്നും എങ്ങനെ ദൈവവചനത്തെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നും കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പൗലോസിന്റെ മുന്നിൽ പൗലോസിനെ പരത്തെറി പറയുകയല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി ചേർത്തോട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ജിബോർദർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈ ഇപ്പം അനാഥര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദത്തുപുത്രന്മാരെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് വളർത്തുന്ന ആശ ആ ഒരു സമ്പ്രദായം തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര സംബന്ധ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായ സംഘടിത കക്ഷികൾ അതിനകത്ത് തെളിവും കിടപ്പുണ്ട് നീ ആരുടെ പിതാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദത്തുപുത്രന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മോഹിച്ച് നടന്ന മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തൊരായത്താണ് നീ ആരുടെയും പിതാവല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും ദത്തു സമ്പ്രദായം ഒരു വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാഥരായി അപ്പനും അമ്മയില്ലാതെ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിക്ക് അതൊരു നീച പ്രവൃത്തിയായിട്ട് തോന്നി ഇന്നത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുയായികൾക്കും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് അവർ പറയാണ് നീച പ്രവൃത്തിയാണ് അങ്ങനെയാണ് സമ്പ്രദായം മാറ്റത് അതുകൊണ്ട് നീ ആർക്കും പിതാവല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഇരട്ടത്താപ്പ് നോക്കണം നീ ആർക്കും പിതാവല്ല അങ്ങനെ ആ പിതാ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി മാറ്റി എന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാര് എല്ലാവർക്കും മാതാവാക്കി പുള്ളി മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ എല്ലാവർക്കും മാതാവാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മാതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാര് വിശ്വാസിയുള്ള മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുഹമ്മദ് ഇഹലോകവാസം പിടിഞ്ഞു എന്നല്ല ഈ വിഷം കണ്ട് കഴിച്ച് വിഷം കയറി നാടി മുറിഞ്ഞ് ചാവുന്ന സമയത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സം കണ്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഐശ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിന് അതിനെ മറ്റാരും കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തന്ത്രപരമായ വൃത്തികെട്ട ഒരായത്തോട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു പോയത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ മേളോട്ട് എടുത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതിന് ഇത് ഈ വൃത്തികേടുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ അനാഥരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞു എന്ന് അത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നെ ഈ പൗലോസിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ നമ്മുടെ കിട്ടിയത് നൂറ്റിയേഴാണ് അതെന്തോ നമ്മൾ വായിച്ചു ഞാൻ ഇനിയും അതിന്റെ എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും തരംതാണ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അതിലൊന്ന് ഈ സത്യവിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ മിത്രങ്ങളെ ആക്കരുതെന്ന് മൂന്നാം അധ്യായം ഇമ്രാൻ കുടുംബം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലാതെ സത്യനിഷേധികളെ മിത്രങ്ങളാക്കി വെക്കരുത് അങ്ങനെ വെല്ലം വെച്ചാൽ അള്ളാഹു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പൗലോസ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് സഹേല
അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക മേൽക്കോയ്മ ഭരണമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശക്തി അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നീ പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന് കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന് കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷമിക്കാനില്ല കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ നീതിപരമായി ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യായമുണ്ട് ഇത് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പീഡിപ്പിക്കുക പൗലോസ് പറഞ്ഞെന്താണ് അവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവന് ക്ഷമിക്കാനാണ് പറയുന്നത് രണ്ടു കൂടി തരും നീചമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തവനെ നമ്മളാരും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ദൈവം അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയും ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ച് നമുക്ക് അവനോട് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണ് ഈജ പ്രവർത്തി ചെയ്തതിനെ പീഡിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പൗലൂസ് അപ്പോസലൻ അല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 ഒരായത്താണ് നീ പിന്നെ നാലാം നിസ നിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും എങ്കിൽ പറയത്തുള്ളൂ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണ അധികാരമുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പൗലൂസ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് പൗലൂസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതും കീഴടങ്ങുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാൾക്കും മനസ്സോടെ കീഴടങ്ങിയിരുന്ന് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഭരണത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ എന്നിട്ട് അതേ പൗലൂസ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പൗലൂസ് പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഏഴ് അയലത്ത് നിർത്താൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അള്ളാഹുവിന് തൻ്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഖുറാൻ മൊത്തം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വാചകം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് എതിർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യുക എന്നാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന് നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഖുറാൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണ് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കാനാണ് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനകത്ത് ഒരു വേറെ ആയത്ത് പറയുന്നത് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തോന്നുന്നു തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തടുക്കുക നോക്കി തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും പൗലോസ് പറഞ്ഞതും നോക്കി പൗലോസ് പറയുന്നത് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക ഒന്നിനെ തടയുന്നതും ഒന്നിനെ ജയിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരുത്തൻ ഒരുത്തൻ അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവനെ തടയുന്നതും അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജയിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തിന്മയെ എന്ത് ചെയ്യണം നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് തിന്മയെ തിന്മ നന്മ കൊണ്ട് തടുക്കണം തുല്യം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴും പൗലോസിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് മേളിൽ അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു മറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞു തിന്മയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യുക അള്ളാഹു പൗലോസ് പറഞ്ഞു തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം പോലും പറ്റാ എത്താൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും പല ദേവാസന്മാരും പല സംസാരിച്ചല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആരും ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആരും ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരെ ഉപദ്രവിക്കരുന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആരും ദണ്ണി അപ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരം പോലത്തെ പോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയാണ് അടിക്കണം കിടക്കിയെന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ പോലെ നിർഭാഗ്യവതികളായ സ്ത്രീകൾ ലോകത്തില്ല പക്ഷേ അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ സാറുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പൗലോസിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് തുല്യം വെക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനോ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയത്തിറക്കി കാര്യങ്ങൾ
അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനെ അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്വർഗം തരും ഇല്ലെങ്കിലോ നിന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടി കൂട്ടി നരകത്തിനകത്തിടും ഇത് പറയാനല്ലാതെ അള്ളാഹു വാ തുറക്കുന്നില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു വാ തുറക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക ഇയാൾ മനസ്സിൽ നമ്മളെ അറിയത്തില്ല നീ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഞാൻ മാനത്ത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നതുപോലെ മുഹമ്മദ് മനസ്സിൽ കാണും അള്ളാഹു മാനത്ത് കാണും കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കും അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു ആയത്തുകൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ എൺപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള നൂറ്റി പതിനാല് വെള്ള സൂറകളിൽ കൊല്ലാനും കുറവിളിക്കാനും മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാനും അല്ലാതെ ഒരു നന്മയും ഈ കിതാബിനകത്തില്ല ഇത് സത്യസന്ധമായി പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഈ കുറ ഞങ്ങളെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കുറ്റം പറയുകയും ഖുറാൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തെക്കും പടക്കും ഇട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന കഥകൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഖുറാൻ നൽകപ്പെട്ട ഓർഡറിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഖുറാൻ നൽകപ്പെട്ട ഓർഡറിൽ ക്രമത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അത് അവസാനം വരെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നന്മ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമല്ലോ അവർക്കുള്ള അവസരം തരികയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ജീവി പൗലോ ഇവിടെ പൗലോസിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അജീഷ് ബ്രദറും ചിസം ബ്രദറും ഒക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഒരു ആയിരം മൈൽ അകലെ പോലും മുഹമ്മദിനെ നിർത്താൻ പറ്റിയല്ല കാരണം പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊലപാതകയും ആ പാവികൾ ഒന്നാമന് വരുന്നു അക്രമി ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നത് അക്രമിയും ആയിരുന്നു എന്ന് താൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അനേകരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആദിമ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നൊരാളാണെന്ന് പുള്ളി തന്നെ സ്വയം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം താൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ മാറി അദ്ദേഹം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രസംഗിയായി നന്മയുടെ വക്താവായി സത്യത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷകനായി നീതിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിലനിന്നു താൻ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവത്യാഗം നടത്തി ഇതാണ് തിരുവഴുത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പൗലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അതേസമയം നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുക മുഹമ്മദ് ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് ഏതോ ഒരു ശക്തി തന്നെ ആവാഹിക്കുന്നിടം വരെ ഏതോ ഒരു ശക്തി തന്നെ പൊസസ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയും നല്ലവനായിരുന്നു നല്ല മീൻ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ നല്ലവനായിരുന്നു അനാഥരെ സഹായിക്കുന്നവരായിരുന്നു പാപ്പടരെ സഹായിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് ഖദീജയുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമൊന്നും വരത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവനാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുവരെ നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് പിന്നീട് മാറുന്ന ക്രൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയായി മുമ്പേ ഇവിടെ സാർമാരാണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ കരയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വായിലോട്ട് മണ്ണ് വരിയിടാൻ പറയുന്ന അനാഥ കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശപിക്കുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് വളർന്നു വരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ കെട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഐശയെ കണ്ടപ്പോൾ മോഹിച്ച് അവളെ സ്വന്തമാക്കിയ സൈനവയുടെ നഗ്നത കണ്ടപ്പോഴത്തേന് അതിനെ കണ്ട് മോഹിച്ചിട്ട് ദത്തുപുത്രനായ സെയ്ദിനെ കൊണ്ട് വിവാഹമോചനം നടത്തിയിട്ട് ആ പെൺകൊച്ചിനെ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന പെൺകു പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒൻപത് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ശരീരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അണികളെ ഒന്നാം കിട പറ്റിക്ക പറ്റിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മാറുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടിലും ആവാഹിച്ച ശക്തി എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് വിശുദ്ധനായി നന്മ ചെയ്യുന്നതിനായി നന്മ ഉപദേശിക്കുന്നതിനായി നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നതിനായി ലോകത്ത് ആ തനിക്ക് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്മയുടെ എന്തൊക്കെയോ തൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം മാറിയിട്ട് തിന്മയുടെ ഒരു പ്രതീകമായി വൃത്തികേടിൻ്റെ പ്രതീകമായി ക്രൂരനായി മാറുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ശക്തികളാണ് രണ്ടുപേരെയും കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടുപേരെയും സ്വാധീനിച്ചത് രണ്ടുപേരെയും നിയന്ത്രിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം പകൽ പോലെ സത്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നബി നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രവാചകൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ഒരേ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് കർത്താവ് കള്ള സാ കള്ളപ്രവാചകൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് ആ വെളിപ്പാട് അതുപോലെ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് പൗലോസ് പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നാഗതനായ മറ്റൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് വേറെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടിയ ഒരു ദൂതനാണ് ജിബ്രിയൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ് പ്രവചിച്ചതും യേശുക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചതും ഇതര ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചതുമായ കള്ളപ്രവാചകൻ മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ എഴുതിയതോ പൗലോ തന്നെ പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനെ പോലുള്ള സബൂർ കിട്ടിയ ആൾക്കാരോ ഇവരോ അങ്ങേയറ്റം വെളിപ്പാടുകളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വെളിപ്പാട് മാനവജാതിക്ക് നൽകിയ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെയോ നൽകപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തിലെ ധാർമ്മിക ആധ്യാത്മിക സാമൂഹിക ദേശങ്ങൾക്ക് തുല്യം വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമുതലുകൾ എന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും രാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ വികൃതവും എന്താ പറഞ്ഞ പ്രാകൃതമായ കുറെ വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള പ്രാകൃത വഴി അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് കുറെ കൂടെ വിവരിച്ചേനെ ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യം ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടോ അമൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പല അദ്ദേഹം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അന്ന് ഒരു ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു സ്വർഗം കിട്ടാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് പാർട്സുകളെ എനിക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഗ്യാരൻറ്റി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ മൂത്രം കുടിച്ചവിടെ വയറ് നരകത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ കണ്ടാലും അവരെ കാണുന്നവർക്കും സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പ്രാകൃത വികൃതമായ പിന്നെ വാർബേറിയനായ കുറെ ആശയങ്ങൾ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് അതുകൊണ്ട് പൗരോസാണ് ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും തടിതപ്പണ്ട ഞങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ടും തിട്ടമായിട്ടും അക്കമിട്ട് നിരത്തത്തക്കോണോ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലേ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പോണ്ട ഇനി അടുത്തൊരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദിൽ ബാധിച്ചത് ദൈവീകമായ ശക്തിയോ പൈശാചിക ശക്തിയോ ഖുറാനിക അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകളിലെ തെളിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം വന്ന് പിശാജ് മുഹമ്മദിനെ ബാധിച്ച പിശാജ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചേച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും റഫറൻസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ വിടുന്നു ബാക്കി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ സംസാരിക്കും അനിൽ അനിലെ പിന്നെ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് പൗലോസിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വളരെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അനിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു അല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫുള്ള് കേട്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആവർത്തനമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അല്ല ഞാന് ഞാനിവിടെ വിഷയം അവതരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ പൗരു സപ്പോസ്തലം പഠിപ്പിച്ച കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുവൻ കരുണ കാണിപ്പിൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ ദുഷിക്കുവൻ നന്മയെ മുറുക പിടിക്കുവൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പരസ്പര ബഹുമാനി ഓരോ ഇങ്ങനെ പൗരോസ് പറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഉപദേശങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു ഖുറാനിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും വന്നില്ല അവർ സമയം കൊടുക്കൊണ്ടുവരായിരിക്കും ഒരാൾ മാത്രം ഫേസ്ബുക്കിനകത്തിട്ടു നൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാൻ അത് നമ്മളിവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ മറുപടിയും ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അനിലിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അത് അഡീഷണൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ 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 ഇവര് ഈ പൗലോസപ്പോസ്തലിനെ